Canım annem her şeyim sin Allah'ım gözüne yaş değdirmesin Canım annem sevincimsin Bir sözünle dünyamı değiştirirsin Canım, sen böyle üzme kendini hemen. Belki söylediğimiz, düşündüğümüz gibi bir durum dur orada da. İyi ki de. Ama yine de hassas bir konu. Yani Murat'la bu konuyu konuşmaya çekinmekte haklısın. Ne yapmalıyım peki? Sen bir şey yapma. Ben gerekeni yapacağım. Herhangi bir soru işareti kalmayacak aklım. Cemre, Murat için çok önemliydi, evet. Ama Murat seni çok seviyor, ben biliyorum. O yüzden biraz sabırlı olacaksın. Karşımızdaki insanlara biraz zaman tanımalıyız, değil mi? Cemre Hanım'ı unutması için mi yani? Yok, öyle bir şey değil. Yani... E Murat da bu konuyu çok fazla açmamak gerekiyor. Aranızda huzursuzluk yaratabilir. Ne de olsa Murat için hassas bir konu bu. Dediğim gibi sen hiçbir şekilde bu konuyu açma. Ben gerekeni yapacağım. Baba, böyle çok sık ekmen lazım. Yusuf de de bana böyle gösterdi, bak. Bakayım. Hah. Ha, böyle mi? Evet ama biraz daha sık olması lazım. Tamam, daha sık. Aa, bitince anneme sürpriz yapalım. Olur mu babacığım? Efendim bir tane. Diyorum ki bitince anneme sürpriz yapalım. Olur mu? Süper fikir. Çok beğenecek annen de. <gülüyor> Bence annen çok sevecek. Bana bir yardım edebilir misin Murat'ım? Sana zahmet. Tamam abi, geliyorum. Bir tanem. Sen devam et, ben hemen geliyorum. Tamam baba. Dalıp dalıp gidiyorsun. Yine aynı mesele mi? Ne yapacaksın? Cemre işini Nazlı ile konuşacağım mı? Karar verdin mi? Bilmiyorum abi. Artık hiçbir şey eskisi gibi olamaz sizin için. Çokça da hata yapabilirsiniz çünkü aşk insana hata yaptırır. Dürüst olmak elbette önemli. Ama bu Nazlı'yı kaybetmek pahasına ise bence bir kere daha düşün. Uf, 
en başında anlatmayı düşünüyordum. Ama şimdi emin değilim abi. Eğer anlatırsam her şey darmadağın olacak diye korkuyorum. Cemre'nin beni aldatmadığını en başta öğrenseydim eğer her şey farklı olurdu. Belki de Nazlı'ya hiç açık olamazdım. Kimse olamazdım. Ama öyle olmadı abi. Ben Nazlı'ya aşık oldum. Şu kadar kısa zaman içerisinde o kadar sınandım ki... ...çok hata yaptım. Nazlı'yı da kırdım. Ama artık daha fazla hata yapmak istemiyorum abi. Nazlı'yı daha fazla üzmek... ...onu dürüst etmek istemiyorum. Sen nasıl diyorsan doğrusu o durum Murat'ım. Yeter ki şu Cemre meselesini hallet. Aklında bir şey kalmasın. O zaman Nazlı'yla huzur bulursun. Eğer içinde ufacık bir boşluk varsa o zamanla büyür. O zaman da ne huzur ne sevgi kalır. Meseleni hallet ki Nazlı'yla tertemiz bir sayfa açabilesin. Kuzum, canım gelmiş. Oh, Allah'ım sana şükürler olsun. Allah ayırmasın bir daha. Amin anneciğim, inşallah. Senin de hakkını ödeyemem kızım. Sağ ol. Sen sağ ol Elvan teyze. Siz iyi olun, bana yeter. Yok yok, ne kadar dua etsek az sana. Yani iyi ki sen vardın. Sen olmasaydın Kerem hala içerideydi. Allah senden razı olsun Yıldız Hanım kızım. Kimmiş peki bize bu pisliği yapan? Belli oldu mu? Çıktı mı ortaya? Tanıdık, bildik biri mi? Yok, tanıdık değil. Bu taraklarda bezi varmış belli ki. Kafeye gözünü dikmiş, o yüzden kalkışmış bu işlere. Allah Allah! O kafe kendini döndüremiyordu ya. Ne yapacakmış orayı? Varmış bir hesabı demek ki. Olmaz olsun kafesi mafesi. Benim oğlumdan kıymetli miymiş hiç? İstemem bundan sonra kafe mafe. Merak etme. Kafe işi yok artık. Başka şeyler yapacağım. Belayı pisliği çekmesin de üstümüze Kerem. E, yakalandı mı peki bunu yapan? Yok. Kaçmış. E, musallat olmasın bize yine. Anneciğim daha ne yapacak ki zaten? Merak etme. Bundan sonra bir şey olmaz. Rahat oluyor. Ne bileyim oğlum. Korkuyorum işte ben. E, kötüyle boş edilmiyor. Görüyorsun işte. Sen içini ferah tut Elvan teyze. Artık hiçbir şey yapamaz. Ay, i̇nşallah. Kusum benim. Canım. Canım oğlum. Nazlıcığım, kahveni soğutma istersen. Afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Hadi gel sen de iç bir kahve. Gerçekten isterdim anne ama çıkmam lazım. Şirkete geçiyorum ben. Tamamdır kolay gelsin. Siz yüzük bakmayacak mıydınız? Ee, anne benim bugün de işlerim biraz yoğun olacak. İşte ne zaman çıkarım bilmiyorum. Sıkma canına. İşlerini hallet. Affedersin. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz oğlum. Nazlıcığım seni çok dalgın görüyorum. Sabah söylediklerimi kafana takmadın değil mi? Bak öyleyse için rahat olsun. Ben bu durumu açıklığa kavuşturacağım. Nasıl? Murat'ın peşine birini gönderdim. Onu takip edecek. 
Neden? Murat eğer şirkete gidiyorsa bir sorun yok demektir. Ama şirkete değil de başka bir yere gidiyorsa işte o zaman dikkatli olmamız lazım. Bunu anlamanın da başka bir yolu yok. Ah Elvan teyze, beni niye çağırmıyorsun, yoruldun? Elvan yorulur muymuş hiç artık, ha? Yorulur muymuş? Oğlu geldi Elvan'ın, oğlu canı geldi. Elvan'a ölüm yok bundan sonra. <gülüyor> oh! Anneciğim, sen yine de bu kadar çok yorma kendini. Kontrollerini yaptın mı? Yaptım tabii. Hiçbir şeyim yok benim. İlacım da yanımda artık. İçerideyken aklım hep sendeydi anneciğim. Çok korkuttun beni. İnsan böyle zamanlarda yanında olamayınca daha çok korkuyormuş. Korkma oğlum. İyiyim ben. Hem yalnız değil ki. Sağ olsunlar Yıldız'la Oya hiç yalnız bırakmadılar beni. Sağ olsunlar. Efendim Şule'cim. Alo canım ne yaptın? Ne yapalım? Eve geldik şimdi. Yorgunluk kahvelerimizi içiyoruz. Selam söyle selam. Selamları var sana. Sen de söyle. Nasıl gidiyor? Herkes iyi mi? Kerem nasıl? İyi iyi. Herkes çok iyi. Hmm. Ee, siz nasılsınız? Bir sorun yok değil mi? Yani yolundaydı aslında ama... ...bir on dakikadır falan ağlıyor. Ara ara ağlıyor. Tabii şimdi susturdum. Ne iyi ama anlamadım. Seni özledi herhalde. Şöylecim ben seni birazdan arayayım mı? Seni kim özledi? Seni çok seviyorum. İyi ki benim kocamsın sen. İyi ki benim sevgilimsin. Hiç ayrılmayacağım biz tamam biz tamam biz tamam. Başımız sağ olsun. Kendin için her şeyin daha zor olacağından endişelisin farkındayım. Murat'ı kazanmak için ya bu yolu deneyeceğiz ya da onu tamamen kaybedeceğiz. Karşına çıkmaya hiç yüzüm yok ama yine de geldim. Dedim bu çocuk nereden çıktı? <gülüyor> hey Allah. Demek davada tanıştınız ha? Nasıl peki şimdi iyi mi? İyi iyi. Gayet iyiymiş şimdi. Davada tanıştık sonra da görüşmeye devam ettik. İşleri yoğun olunca birimize bırakıyor. E bize de neşe oluyor. Allah yolunu bahtını açık etsin. Ne kadar kuzu da. Tamam. Yemek yapmıştım. Hadi sofrayı kuralım da yiyelim beraber. Elvan teyze ben hiç yemeğe kalmayayım. Çıkmam lazım. Yok olmaz. Yemek yemeden hiçbir yere gitmek yok. Otur bakayım. Ama 
Duruşmam var bak oraya yetişeyim olur mu? İyi madem iş diyorsun. Tamam anneciğim birlikte de yeriz bir dakika ne olacak? Hepimize tekrardan çok geçmiş olsun. Kendinize çok dikkat edin. Yıldız her şey için tekrar teşekkür ederiz. Her zaman gel bekleriz. Gelecek tabi. Burası onun da evi. Allah senden razı olsun kızım. Gece gündüz duacın. Çok sağ ol Elvan teyze. Yıldız Hanım kızım. Çok sağ olasın. Hiç zahmet etmeyin. Ben çıkarım. Olur mu öyle şey? Ben de geliyorum. Oya. Bahçede çay hazırladım. Hadi gel birlikte keyif yapalım biraz. Çık anne sen. Hayırdır nereye gidiyorsun sen? Oya cevap versene. Kerem'in yanına mı gidiyor? Kerem'in yanına gitmiyorum anne. Hava alacağım ben. Ne desem az yıldız. Sağ ol tekrardan. Yeter artık teşekkür etme. Sen iyi ol yeter. Hayatım boyunca teşekkür etsem de yetmez. Sen bana hayatımı geri verdin. Beni ömür boyu sıyrılamayacağım bir lekeden kurtardın sen. Yıllar da geçse içeride kalacaktım ama sen kurtardın beni. Ama bu süreçte olduğumu Kerem bilmesin olur mu? Olan oldu, biten bitti. Senden rica ediyorum. Kerem bilmesin. İyi ki varsın. Umarım hep de olursun. Sen de. Neyse, Elvan teyze çok özledi seni. Görüşürüz. Görüşürüz. Canım. Ah, Şulecim, Güneş nasıl? İyi tabii ki. Ha, tamam, süper. Geliyorum ben de çıktım. Tamam, tamam. Acele etme sen. Biz çok iyi anlaştık onunla. Alıştık birbirimize. Oh, yerim sizi ben. Hadi görüşürüz. Yıldız, ne haber? İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim. Biraz hava alayım dedim, yürüyeceğim. Oldu o zaman, görüşürüz. Oya, biraz konuşabilir miyiz? Lütfen. Ben çok pişmanım. Senden şüphe ettiğim için çok pişman. Keşke bunu düzeltebilsem. Keşke her şeyi başa alabilsem. Ama yapamam. Bir bile beceremedim. Senin hatranı... Senin hatranı bile saygı gösteremedim. Affet beni. Ben... Ben seni hiçbir zaman unutmayacağım. Bunu biliyorum artık. Ben seni unutamam. Kızımıza her baktığımda... ...hep seni hatırlayacağım. Onun iyiliğini... ...kalbin saflığını her gördüğümde... ...bunları senden aldığını bilerek hatırlayacağım seni.
Sana söz veriyorum. Kısımda çok iyi bakacağım. Sen, sen beni her zaman mutlu ettin Cemre. Ama ben... Ben Nazlı'ya aşık oldum. Ben sana hiç yalan söylemedim. Gene söylemeyeceğim. Ben Nazlı'yı çok seviyorum. Ne kadar açmak yok. Tamam. Merdiven değil senle. Yavaş. Yavaş. Tamam. Hayır, açma. <gülüyor> Gözüm üstünde. Sıkı tut ama düşerim bak. Tamam tutarım anne. Açma. Bir, iki, üç. Açabilirsin. Sürpriz. Tanem harika görünüyorlar. Hepsini ben diktim. Çok güzel dikmişsin. Bu ortanca. Bu alev çiçeği. Bu neydi ya? Ee... Sakın söyleme. Ee, neydi hatırlayamadım. Hah, kadife çiçeği. Evet. Bu da vapur çiçeği. <gülüyor> Yine kadife. Kadifeler. Bunlar da yıldız çiçekleri. Murat'ın peşine birini gönderdim. Eğer şirkete gidiyorsa bir sorun yok demektir. Ama şirkete değil de başka bir yere gidiyorsa işte o zaman dikkatli olmamız lazım. Yusuf dede her gün sulamamızı söyledi. Anne. Efendim bir tane. Diyorum ki Yusuf dede her gün sulamamız gerekiyor dedi. Tamam biz de her gün sularız. <gülüyor> Burada da aynı çiçekler var. Şuna ben bilmiyorum anne. Bak bu çıkmamış galiba da. Evet o da yıldız çiçeği. Az kaldı. Boyundan büyük hayaller kurmamayı öğreneceğiz. Efendim Melekciğim. Ha, Avşi teyzeciğim. Ee, ben şimdi Murat'ı takip ettim. Cemre'nin mezarlığına geldi. Aa, öyle mi? Bu harika bir haber. Umarım harikadır. Yani... Şu an tam olarak ne yaptığını anlamıyorum ama siz takip edin dediğiniz için takip ettim işte. Planımız kendiliğinden işliyor hayatım. Murat'ın mezarlığa gitmesi çok iyi oldu. Az kaldı Melekciğim. Birazdan sabredeceğiz. Ondan sonra hayatımızdaki bütün pürüzlerden kurtulacağız. Umarım bir an önce temizlenir artık Hafize teyze. Yani bu arada ben Murat'ı videoya çektim. Birazdan göndereceğim size tamam mı? Yollacağım Hemen bekliyorum. Şimdi kapatıyorum. Daha sonra konuşuruz olur mu? Tamam haberleşiriz. Hoşçakalın. Bay bay. Halime bak ya. Ağustin'in emireli oldum burada. Af, al videoyu da gönderdim al. Murat her şey senin için her şey. Yoksa bir dakika katlanmam bunlara. Yıldız, çağırdım buraya geldim ama hala konuşmuyorsun. Nasıl gireceğimi bilmiyorum. Bence ağız burun gir. Bir süredir herkes bana bunu yapıyor. O ya, 
sen inanılmaz bir fedakarlık yaptın. Her türlü riski aldın kızım için. Ben senin sayende kızıma kavuştum. Böyle bir şeyin teşekkürü olmaz ama ben çok borçlu hissediyorum kendim. Teşekkür olmaz. Onun için borcun da yok. Yine de teşekkür etmek istedim ben sana. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Dediğim gibi Yıldız. Teşekküre gerek yok. Ben bunu Kerem'e borçluydum. Ondan önce de Elvan teyze. Ben ikisine de bir can borçluyum. Sen de beni hapisten kurtardın, unuttun mu? Olsun. Yine de borçlu hissediyorum kendimi. Bence bu teşekkür faslını çok fazla uzatmayalım. Ortada annesinden koparılmış bir çocuk vardı. Çocuğun kimin olduğu önemli değil. Şimdi ne olacak? Ne yapacağız şimdi? Eğer Kerem meselesi için söylüyorsam... ...benim için o konu kapandı. Oy. Eğer... ...Kerem'e karşı bir hissin varsa... ...ben bunu bileyim. <gülüyor> Yıldız bence sen sadece şunu bil... ...benim için Kerem defteri kapandı. Ayrıca... ...Kerem'in bir kız olduğunu bilmeye hakkı var. Var tabii. Ama... ...nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Orası seni ilgilendirir. Ben yorum yapamam. Kızın nasıl? <gülüyor> İyi. Dağılmış bugün biraz. Şurada seni özledi diyor. <gülüyor> Özler tabii. Yeterince ayrı kaldınız. <gülüyor> ben kalkayım artık biraz yürüyeceğim. Görüşürüz. Görüşürüz. Burayı yavaş dök istersen. Yavaş. Hı hı. Aferin benim kızıma. Ne güzel çiçekler dikmiş öyle değil mi annesi? Şimdi de sularım çiçeklerime. Tamam peki sula bakalım. Biz de annenle biraz sohbet edelim. Hı? Gel bir öpeyim seni. Oh. Sabahtan beri bakıyorum da çok üzgün görünüyoruz. Toparla kendini. Elimde değil ki Aslan'ım. Sürekli bu durum aklımda benim. Haklısın. Haklısın canım ama sen bundan da güçlüsün. Hem ortada üzüleceğimiz bir durum var mı yok mu onu bile bilmiyoruz. Ki bence bu süreç Murat için geçici bir süreç. Çünkü o seni çok seviyor. Er geç normale dönecektir. Pardon canım. Ah Murat ah. Ne oldu? Of niye yapıyor bunu bilmiyorum ki. Hay Allah. Ee, benim bir telefon konuşması yapmam lazım hemen. Kimin mi? Öğreneceksin. Hatta tanıştıracağım seni. Biraz sabırlı ol. Yalnız Avsu'nun planı bomba. 
Bak bu zamana kadar bir sürü şey denedik. Yok Furkan'ıdır, yok Zeynep'idir. Ama hepsini topla, bu plan kadar etmez. Ne kadar çok seviyorsun abartmayı ya? O ne demek be? Yalan mı? Bak bence sen Asude'yi hiç boşuna kızma. Eğer istediğin olacaksa bu plan sayesinde olacak. Hangi plan ya? Hı? Hangi plan? Ben konaktan kovuldum farkındasın değil mi? Şu an Asude ne derse onu yapıyorum. Emir eri gibiyim. Bu mu yani mükemmel plan? Hayatım bunlar çok normal. Çünkü bu Asude'nin planı. Yani patron o. Hatta en başından keşke Asude ile plan yapsaydın. Eğer Murat'ın Nazlı'ya aşık olduğun en başından Asude'ye söyleseydin... ...şimdiye kadar her şey olmuştu belki Senin bu Asude hayranlığın nereden çıktı ya böyle birdenbire? Hayatım birden değil yani ben hep Asude'ye yönelmişlerim bilirsin. Ha, Allah Allah. Öyle mi sebep? Özel bir kadın çünkü. Sana o küçük dünyanda öyle geliyor olabilir Ayşe'cim. Yazık gerçekten. Bence sen benimle uğraşmayı bırak da Asude'nin öğreteceklerine bak. Senin için harika bir kalavuz melek. Benim kılavuza falan ihtiyacım yok Ayşe. Ama eğer senin varsa Asude teyzeciğin orada. Gidebilirsin. Peki. Demiyorum ben bir şey. Tamam. Deme zaten canım. Diyeceğini dedin yani. Deme artık daha bir şey. Rüstem, ekmek bitmiş. Hadi. Al da gel sofraya oturmadan. Tamam. Oo, kokusu yeter bu yemeklerinde. Ay yeter miymiş hiç? Hiçbir şey yapamadım ki. Haberim olsaydı neler neler yapardım sana. Ama yapacağım gene. İdare et bugünlük. Senin kırdığın yumurta bile ziyafet bana anne. Hadi geç otur. Çok sürmeyecek bu mutluluğunuz. Takılın bakalım biraz. Takılın. Suyu unuttum dur. Adamın gönlünü hoş tutmaya bakacaksın Nazlı. Mühim olan bu valla. Sümbül abla neden bahsediyorsun ya? Ne biçim laflar onlar? Kızlar senin anan sayılır Annalar böyle zamanlarda kızlarına yol gösterirler. Sen derdini söyleyecek ki bana. Ben de dermanın olayım değil mi kuzum? Ablacığım bana yol falan gösterme. Herkes iyi mi değil mi bir yaramazlık var mı onu söyle. Nasıl iyi olalım canım? Elde yok, avuçta yok. Kiralarda sürünüyor. Tabii sen zengin koca buldun. Oteller, konaklar, o. Oh. Hizmetçiler, şoförler. Biz de kuru ekmeğe talim edelim. Bak, vallahi gözümüz yok. Yeter ki sen iyi ol. Ablacığım sen ne zenginliğinden bahsediyorsun ya? Niye böyle şeyler söylüyorsun bana? Kız zenginlik işte. Görmüyor musun? Adamların aldığı çiçek bile hala kurumadı. Vallahi satsam bir aylık kiramı öder. Tabii bir elin yağda bir elin balda olacak. Ne güzel. Ablacığım bak benim öyle şeylerde gözüm falan yok tamam mı? Eğer siz bir sıkıntısaysanız ben yardımcı olmaya çalışırım. Ama şimdi kapatmam lazım. Kız imzayı atınca zaten çaresine bakacak. Bizi unutacak değilsin ya. Bak şimdi beni iyi dinle. Şimdi bu adamlar pek sıkıya gelmez. O yüzden çok dikkatli konuşacaksın. Vallahi seni kapının önüne koyarlar. Ablacığım bak iyi misiniz diye merak edip açtım telefonu. Ve açtığıma pişman etti. Kız pişman olacak bir şey var mı? Ne var bunda şimdi? İyiliğine konuşuyorum ben senin. Şimdi sen imzayı atınca oteller senin olacak ya. Ben diyorum ki kız, o otellerin birinde şöyle bir tatil yapsam, o kadar evesim var ki. Şöyle kum sana yazsam, güneşlensem, en azı ne dersin? Abla benim kapatmam lazım gerçekten. Lütfen beni acil olmadıkça arama. Şişt, kokmuş kız ya. Ne diyor lan bu? Nazlı'nın evlenince herif, oteller, moteller falan filan. Vaaay, sümbül manyağı kesin bunları yolacak ha. Eee, göz hakkı. Acık da biz yolak. Bir tanem, girelim mi artık içeriye? Biraz daha anne, lütfen. Hava çok güzel. İyi, peki madem. Birden bire. Bu halin ne ya? Her şey çok güzel ilerliyordu, çok güzeldi. Ne oldu? 
Galiba mezar değildi abla. Güzel bir rüyadan uyanıyormuş gibi. Yani uyanmamak için direniyorum ama... ...rüyam olsun için değildi. Susun, neler oluyor? Bilmiyorum abla. Yani benimle her şeyi konuşan, böyle gözümün içine bakarak her şeyi anlatan kişi... ...şirkete gidiyorum diyor ama Cemre Hanım'ın mezarlığına gidiyor. Allah Allah. Murat Bey niye böyle bir şey yapsın ya bu? Bilmiyorum. Ama bu hiç normal değil. Korkuyorum abla. Baba! Of! Ne yapıyorsun sen bakayım? Hmm. Sen bütün bahçeye çiçekle donatacaksın bu gidişle. Evet, hem de bir sürü renkli renkli. Aferin sana. Allah Allah. Asit Hanım Murat Bey'in arkasına adam mı takmış? Allah Allah. Hoş geldin. Hoş bulduk canım. Şirk gitti, işim erken bitti. O yüzden oyalanmadan hemen yanınıza geldim. İyi yaptın. Biz seni çok özledik, değil mi anneciğim? Evet bir tanem, çok özledik. Ben de sizi çok özledim. O yüzden bugün bir kaçamak yapıyoruz. Hadi hazırlanın, birlikte dışarı çıkacağız. Gözlerine gideceğiz yani. Evet. Geçmesin. Kuzu. Asuk Hanım seni çağırıyor, misafir ol. Tamam abla, sağ ol. Kızım, siz babanla beraber gidin, benim babaannenin yanına geçmem lazım. Tamam. Biz o zaman kızımla birlikte gidiyoruz. Evet. Hadi bakalım. Ne eşyalarını topla. İyi eğlenceler. Nasıl? İyi misin? Bir şey mi oldu? İyiyim, yok bir şey. Ben gideyim de Asuda Hanım'ı bekletmeyeyim. İyi eğlenceler. Nereye gideceğiz babacığım? Sen nereye istersen prenses. Düşün bakalım, nereye gidelim? Yine dünyanın ortasında bir başına sınayan. Hiçbir yer yuvan değil. Hiç yer, hiçbir yer evin değil. Yine yalnız. Ulan iyice kapıcı yaptılar bunlar beni ha. Ekmek alır üstem, yağ alır üstem, şeker alır üstem. Alacağım ben alacağım. Aşağıdan yukarıdan alacağım. Durun siz. Lan bu sümbül karısı evde mi acaba? Halit dışarıdaydı. Kızı yer elması da ortalık daha avare dolaşıyor. Kesin içeride bir yerde Nazlı'nın adresi madresi bir şey vardır. E o zaman ne duruyorsun Rüstem? İçeri girip adresi bulma zamanı. Hadi bakalım. <gülüyor> ya Elvan kusura bakma seni yordum ama anahtarımla açacaktım. Düşürmüşüm herhalde bir yerde. Bulamadım. Ben bir gidip bakayım nerede düşürdüğüme. Bulursam gelirim, tamam? Çarlarsan ne diyeceksin geri zekalı?
Gel Nazlıcığım, seni Suna Hanım'la tanıştırayım. Merhaba Nazlı Hanım. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Suna Hanım bize Murat'ın davranışları konusunda yardımcı olacak. Kendisi Türkiye'nin en iyi psikologlarından biri. Benim de çok eski dostum. Murat'ı da çocukluğundan beri tanır. Memnun oldum. Ben de. Ee, sen gelmeden bana bazı açıklamalarda bulundu. Ama ben senin de dinlemeni istedim. Ee, ben konuşmaya başlamadan önce söylemek istediğimiz bir şey varsa öncesi dinlemek isterim Nazlı Hanım. Yok yani ben hala çok şaşkınım açıkçası. Asula Hanım bana olayı bütün ayrıntılarıyla anlattı. Ee, Murat'a dair elbette dolayımlı olarak varabildiğim bir kanı var. Klasik saplantı. Murat'la Cemre'nin ilişkisinin dinamiğini bildiğim için doğal olarak da varabildiğim bir kanı bu. Saplantı derken? Şimdi şöyle, e, saplantı çok yaygın karşılaştığımız bir kavram. Bu yüzden çoğu zaman küçümseniyor. Ama aslında çok önemli. Bazı durumlarda klinik süreçlere ihtiyaç duyuracak derecede önem arz eden bir içeriğe sahip. Öyle ki nefret edilen kişiye karşı duyulan duygusal bağlılığın bir sonucu bu saplantı. Biz bu tür saplantılı vakalarla çok sık karşılaşıyoruz. Nefret edilen insanın hayatında kişi o kadar büyük bir yer kaplıyor ki nefret bu süreçte zıt bir seyirde sevgiye hatta inanamazsınız aşka bile dönüşüyor olabiliyor. Nefret edilen insanı kişi unutması gerekecek yerde tam tersi onu hatırlatacak her şeyden garip bir haz almaya başlıyor. Mesela onun eşyaları, ondan kalan hatıralar, hatta ve hatta geçmişte onunla beraber gidilen yerlere sık sık yapılan ziyaretler. Hepsi dönüp dolaşıp aynı kaçınılmaz sonuca varıyor. Nefret bir nevi aşka dönüşüyor Nazlı Bunların hepsi Murat'ta var. Ben anlayamadım yani nasıl desem nefret dediniz yani bu nasıl oluyor da aşka dönüşüyor ki? Bu bir döngü Nazlı Hanım. Kulağa pek de mümkün gelmediğinin farkındayım. Murat'la Cemre'nin arasındaki aşk çok güçlü bir aşktı. Murat'ın Cemre'nin ihanetine karşı geliştirdiği duygu da büyük bir nefret oldu. Döngü devam ediyor ve korkarım büyük bir aşka dönüşüyor. O ya? Ramo? Ne işin var burada? Bir şey mi oldu? Yok, bir şey olmadı. Öyle seni gördüm. İyi misin? İyiyim. Sen nasıl, nasıl? İyiyim. Biraz yorgunum. Anladım. Oldu o zaman. Görüşürüz. O ya? Biraz konuşabilir miyiz? Gerçekten çok yorgun. Sonra konuşalım olur mu? Peki. <Gülüyor> Sağ ol. Görüşürüz. Kerem. Hı. Kapatamadım telefonu. Milletin de sorusu bitmiyor ki. Sen nereye gidiyorum dedin arkadaş mı arkadaş bir şeyler. Anlamadım konuşurken. Anneciğim lisedeyken bir arkadaş vardı hatırlarsın belki Selim Emre. Şöbiyet derdiniz. Az çektirmediniz çocuğa. E ee, ona mı gidiyorsun? Bir iş meselesi var da onu konuşacağız. Oğlum dinlenseydin biraz daha azıcık kendine gelseydin. Yok anneciğim çalışmadan ben kendime gelemem. Çalışmam lazım. Gerçi daha kesin değil ama bir bakalım konuşalım işte. E peki çocuğum sen kendini nasıl iyi hissedeceksin? Oradan da bir yıldıza uğrayayım diyorum. Bizi yer edip teşekkür etmem lazım. Onu iyi düşündün işte. Git git selamımı söyle. Görüşürüz anneciğim. Benim bu aşamada söyleyebileceklerimin tamamı bunlardan ibaret Nazlı Hanım. Bu durumun sizin için çok zor olduğunun farkındayım. Hatta kabullenilmesi bile çok zor. Bu süreci nasıl sizin için kolaylaştırabiliriz ben onu düşünüyorum. Mesela soru sorarak işe başlayabiliriz. Lütfen çekinmeden bana istediğiniz her şeyi sorun. Hatta 
İsterseniz yalnız da sorabilirsiniz. Ah tabii tabii. Nazlı nasıl rahat edecekse. Yani ben ne diyeceğim ne düşüneceğim bilmiyorum şu anda. Ne soracağım bile bilmiyorum. Ben o zaman bir soru sorayım sana Sunacığım. Ee, şimdi biz bu Murat'la Cemre'nin durumuna dair bir şeyler biliyoruz ama... ...Murat'la Nazlı konusunda hiçbir şey bilmiyoruz. Murat, Cemre tamam ama Murat'la Nazlı ne olacak peki? Lütfen bizi bu konuda aydınlatır mısın? Bize bir yol gösterir misin? Bu doğrudan sizi ilgilendiren kısmı işin tabii ki. Bu yüzden müsaadenizle açık olmak istiyorum. Bu durumda yapabileceğiniz tek şey Murat'ı olduğu gibi kabul etmek Nazlı Hanım. Onu bu haliyle seveceksiniz. Nazlı Hanım bunu söylemek hiç kolay değil. Ama tahminim doğruysa Murat size sizin Cemre'ye olan benzerliğiniz sebebiyle aşık olduğunu zannediyor olabilir. Ki sen de korktun ama beni korudun. Karanlıkta ışığım oldun. Belki umutsuzdun, bana umut oldun. Ne çektin kim bilir, ne büyük emektir. Ne hakkın ödenir, ne sevgin tükenir anne. Canım anne. Allah'ım gözüne yaş değdirmesin Canım annem sevincimsin Bir sözünle dünyamı değiştirirsin Canım annem her şeyimsin Allah'ım gözüne yaş değdirmesin Canım annem sevincimsin 